നമസ്കാരം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതുവേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ ഫലം വന്നു തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ദശാംശം എട്ട് നാല് ശതമാനം പേർ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു അഥവാ ഉപരിപഠനത്തിന് അർഹത നേടി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ വിജയ ശതമാനത്തിൽ ഒന്ന് ദശാംശം എട്ട് ആറ് ശതമാനത്തിന്റെ വർധന നാലു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പേർ ഉപരിപഠനത്തിന് അർഹത നേടി എന്നാൽ ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപരിപഠനത്തിന് അർഹത നേടിയതുമില്ല പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച മാർക്ക് ലഭിച്ചവരും ലഭിക്കാത്തവരും ഉണ്ടാകും പരാജിതർക്ക് നിരാശയും വിജയികൾക്ക് തുടർ പഠനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയും ഉണ്ടാകും ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതുവേദി പരിശോധിക്കുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷാ ഫലത്തെ എങ്ങനെ ആശങ്കയില്ലാതെ നേരിടാം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തുടർ പഠന സാധ്യതകൾ എന്തെല്ലാം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതുവേദി ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രതികരിക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ഡബിൾ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് വൺ വാട്സപ്പ് വീഡിയോ വഴിയും നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം അറിയിക്കാം സംശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാം പൊതുവേദിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പ്രേക്ഷകരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആശങ്കയും അതോടൊപ്പം തന്നെ തുടർ പഠന സാധ്യതകളും പങ്കുവയ്ക്കാൻ രണ്ട് അതിഥികൾ നമ്മൾക്കൊപ്പമുണ്ട് ഡോക്ടർ മോഹൻ റോയ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ആറമോയാണ് അദ്ദേഹം അതോടൊപ്പം തന്നെ മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനുമാണ് അതോടൊപ്പം കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ശ്രീലക്ഷ്മി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് കരിയർ കൺസൾട്ടൻ്റാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി ഉപരിപഠന സാധ്യത എന്തൊക്കെ എന്ന് ശ്രീലക്ഷ്മിയും പങ്കുവയ്ക്കും ആദ്യം ഡോക്ടർ മോഹൻ റോയിലേക്ക് ശ്രീ മോഹൻ റോയ് വിജയികൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും വലിയ സന്തോഷമുണ്ടാകും പക്ഷേ ഏതാണ്ട് ഒൻപതര ഏതാണ്ട് പതിനായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപരിപഠനത്തിന് സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് അർഹത നേടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഒരു അവസരം കൂടി അവർക്ക് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നിലവിലെ ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച റിസൾട്ട് അനുസരിച്ച് പതിനായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപരിപഠനത്തിന് അർഹത നേടിയിട്ടില്ല ആ പതിനായിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആശങ്ക അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ ചേരുമ്പോൾ അത് ഇരുപതിനായിരമാകുന്നു ബന്ധുക്കൾ ചേരുമ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും വർദ്ധിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു അൻപത് ലക്ഷത്തോളം പേരുടെ ആശങ്ക ഇങ്ങനെ ഈ ഇത്രയും പേർക്ക് ഒരാശങ്ക സ്വാഭാവികമായും ഇന്ന് ഈ റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിജയിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടി ഇനിയാണ് അവരുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും കുറച്ച് കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും അവർ പ്രതീക്ഷിച്ച തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന മാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാൻ ഇടയില്ല ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശങ്ക എങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടികൾ പരീക്ഷാഫലം വന്നതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഉള്ള ആശങ്ക അവർ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി ഈ പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിക്കാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കാരണം നാം എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നിർണായകമായ ഒരു ചവിട്ടുപടിയായിട്ടാണ് പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയെ നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വിജയിച്ച ഒരു പഠനത്തിന് അർഹത നേടിയവരെ അഭിനന്ദിക്കും അതോടൊപ്പം ഈ തോറ്റവരുടെ കാര്യം നോക്കൂ ഒരു പരീക്ഷയിൽ തോൽക്കുക എന്നുള്ളത് ജയം തോൽവി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അതൊരു അതൊരു ജയം തോൽവി എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ജയം അല്ലെങ്കിൽ തോൽവി എന്നതിൽ നിന്നും ഇതൊരു പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും എന്താണ് ആത്മീകമായ ഒരു പരീക്ഷയുടെ ഉദ്ദേശം ഒരു വിഷയത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമാന്യ ജ്ഞാനം നേടാൻ ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അത് ഈ പത്താം ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണ കണക്ക് വിഷയത്തിൽ തോൽക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കണക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൽ എവിടെയോ സംഭവിച്ച ഒരു പ്രശ്നമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചത് ചിലപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെയോ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെയോ കണക്ക് പഠിച്ചപ്പോൾ അടിസ്ഥാനത്തിലുണ്ടായ ഒരു വൈകല്യം പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ പോയത് കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനെ ആ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി കാണും അതിനെ നേരത്തെ തന്നെ പരിഹരിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ അതിപ്പോൾ സ്കൂളിലാണെങ്കിലാകട്ടെ മാതാപിതാക്കളാകട്ടെ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളാകട്ടെ അപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് ആ തോൽവി അപ്പോൾ കുട്ടി തോൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല കുട്ടി തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബമാണ് തോൽക്കുന്നത് ഒരു സംവിധാനമാണ് തോൽക്കുന്നത് തോൽവിക്ക് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി മാനസിക പ്രശ്നങ്ങ
ലക്ഷം കുട്ടികൾ നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തിലധികം കുട്ടികൾ വിജയിച്ച ഒരു പരീക്ഷ അവരുടെ ഒരു പഠനത്തിനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് മറ്റ് സാധ്യതകളുമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും പ്ലസ് വൺ അതിലേക്ക് തന്നെ ആദ്യം വരാം ശ്രീലക്ഷ്മി ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരം ആദ്യം തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും വിജയിച്ച എല്ലാ കുട്ടികളെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പാസിംഗ് റേഷ്യു വളരെ ഹൈ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു പാസിംഗ് റേഷ്യു എങ്ങനെയാണ് ഇത്രത്തോളം ഹൈ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ഓൾ പാസ് നൽകി കുട്ടികളെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വരെയും എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഒരാളെ പോലും ഇല്ലാണ്ട് ജയിപ്പിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു വലിയ പരീക്ഷ വന്നിട്ട് കുറേ കുട്ടികൾ ഔട്ടായി പോകുമ്പോഴുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥയുണ്ട് അതിനാദ്യം മാറ്റം വരണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികളുടെ ഒരു വിഷമത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇന്ന് വരെ അവർ തോൽവി എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല തോൽവി എന്തെന്ന് അറിയാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഇവർ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ കുറെ കുട്ടികൾ ഔട്ടായി പോകുന്നു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അർഹരല്ലാണ്ടായി പോകുന്നു അപ്പോൾ കരച്ചിൽ വരുന്നു വിഷമം വരുന്നു പല കുട്ടികൾ വേറെ പല വഴികൾ ചിന്തിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നേരത്തെ തന്നെ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് അർഹതപ്പെട്ട കുട്ടികളെ മാത്രം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും അത്തരം പഠന നിലവാരത്തിലൂടെ വന്ന ആൾക്കാരാണ് അത്തരം ഫിൽട്രേഷൻസിലൂടെ വന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് എന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയോ അന്ന് മുതലാണ് നമ്മുടെ ഒരു എന്താണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു ചെറിയ നേരിയ മങ്ങലേറ്റത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പ്രേക്ഷ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാനാണ് നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ നിന്നും അനിലാണ് ചേരുന്നത് അനിൽ ചോദിക്കും അനിൽ അനിൽ ചോദിച്ചോളൂ അനിൽ കേൾക്കാമോ യെസ് ചോദിക്കും ചോദിക്കും സാറേ സി ബി എസ് ഇ പത്താം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ റിസൾട്ട് എപ്പോഴും പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്യുമോ എന്നറിയാമോ റൈറ്റ് അതാണ് അനിലിന്റെ സംശയം ഏതായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല സ്വാഭാവികമായും അത് ശ്രീലക്ഷ്മി അക്കാര്യത്തിൽ ധാരണയുണ്ടോ എപ്പോഴായിരിക്കും സി ബി എസ് ഇ റിസൾട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അനിലിന്റെ സംശയം സി ബി എസ് ഇ റിസൾട്ട് ടെൻത് ആണ് ടെൻതിന് വരും എന്നാണ് ഇപ്പൊ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇന്റിമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ടെൻഡിനാണ് സി ബി എസ് ഇ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ചിലപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പൊ പ്ലസ് വണ്ണിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഉപരി പ്ലസ് വണ്ണിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരു കുട്ടി ആരായി തീരണം എന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ടെൻതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ടെൻതിന്റെ റിസൾട്ടിനേക്കാൾ ഉപരി ആ കുട്ടി ഏത് സബ്ജക്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ആ കുട്ടിയുടെ ഭാവി പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായി പറയാൻ കഴിയില്ല പല ആൾക്കാരും പഠിച്ച ഫീൽഡിലല്ല നിൽക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഞാൻ പോലും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പഠിച്ചത് തന്നെ ഈ പ്ലസ് വണ്ണിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോയ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുട്ടി സയൻസ് ആണോ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണോ കൊമേഴ്സ് ആണോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിലാണ് ബാക്കിയുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പടികൾ പിന്നെ കയറാൻ കഴിയുക അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് കോൺഫിഡൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം പുതിയ ഒരു കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അതല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാരൻസ് പറയുന്ന പോലെ പാരൻസും ചിലപ്പോൾ കുട്ടിയെ ബി ടെക്കുകാരിയാക്കണം ബി ടെക്കുകാരനാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആക്കണം എന്നായിരിക്കാം ആഗ്രഹം പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടം അക്കങ്ങളോടാണെങ്കിൽ അവനെ അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ താങ്കൾ ഡോക്ടർ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ആശങ്കയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഒരു പരീക്ഷയാകുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് എന്നുള്ള ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകണം സത്യം തന്നെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ കുട്ടികളിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് പല കോൾ സെൻറ്ററുകളിലേക്കും ഈ കുട്ടികൾ ആശങ്കയോട് വിളിക്കുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള സമയത്ത് നിരവധി കോളുകൾ കോൾ സെൻറ്ററുകളിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൗൺസിലിംഗ് കേന്
നോക്കൂ അത് നമ്മുടെ കുട്ടിയാണ് എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ പരീക്ഷാ ഫലമെന്ന് പറയുന്നത് ജനിതകമാണ് സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി കണ്ടുന്നതാണ് എൻ്റെ ബുദ്ധി എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ ബുദ്ധി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജനിതക ഘടന പിന്നെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ നാം ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ശാരീരിക അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ശാരീരിക രോഗമായ വിളർച്ച അനീമിയ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് തളർച്ച മൂലം പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിഷാദ രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ആ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല പിന്നെ വീട്ടിലെ ഒരു സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം നോക്കൂ സ്ഥിരം അധിമാനിയായ ഒരു അച്ഛനാണെന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ മദ്യം കഴിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കുട്ടിക്ക് അറ്റൻഷൻ ഡെവസ്റ്റ് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി പോലെയുള്ള മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ് പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു കുടുംബമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ ആ കുട്ടിയുടെ സാമൂഹിക സാഹചര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ അതിനനുസരിച്ചാണ് അവിടെ ഇടപെടലുകൾ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്ററിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടിയോട് എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഫോൺ കൗൺസിലിങ്ങിന് അതിൻ്റേതായ ധാരാളം ഗുണങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം പരിമിതികളുമുണ്ട് ആ പരിമിതികളുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചെന്ന് നമുക്ക് ആ കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിഗണന അവന് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അവൻ്റെ പ്രശ്നം കണ്ടുപിടിച്ച് പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്ക് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നു ജനുവരി തൊട്ടാണ് ഇത്തരം കോൾ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള കോളുകൾ കൂടുന്നതെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മൂന്ന് മാസവും കൂടെ ഉള്ളൂ പരീക്ഷ തീരാൻ പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ വിജയമെന്ന് പറയുന്നത് ആ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങൾ എത്ര നന്നായി പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലും ഏഴാം ക്ലാസ്സിലും തുടങ്ങുന്നതാണ് അങ്ങനെ അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച് മുന്നേറിയ ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഒരു മാന്ത്രിക ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു വെടിയേറ്റതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാന്ത്രിക മരുന്ന് കഴിച്ചതുപോലെ ബുദ്ധി വർദ്ധക ഔഷധങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതെന്നല്ല റിസൾട്ട് അത് മാതാപിതാക്കളും മനസ്സിലാക്കണം തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും മാതാപിതാക്കളും മനസ്സിലാക്കണം മുജീബ് റഹ്മാൻ മലപ്പുറത്ത് നിന്നും നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു മുജീബ് സംശയം ചോദിക്കും ഇന്നത്തെ വിജയ് ശതമാനത്തില് ഇന്ന് പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു കൂടെ ഇത്രയും നല്ലൊരു വിജയ ശതമാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പ്രയത്നിച്ച സർക്കാരിനെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ സർക്കാർ ഈ വിജയ ശതമാനം കൂട്ടുക എന്നുള്ളതിൽ കാണിക്കുന്ന അതേ ഒരു മനോഭാവം തന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് തുടർ പഠനത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിലും കാണിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് കുട്ടികളുടെ വിജയ ശതമാനം കൂട്ടി പതിനായിരങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിജയിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് തുടർ പഠനത്തിനുള്ള സൗകര്യം അവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പോരായ്മ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അത് തീർക്കാൻ സർക്കാർ വേണ്ട രീതിയിൽ ശ്രമിക്കണം എന്ന് എനിക്കൊരു വളരെയധികം നന്ദി കായംകുളത്ത് നിന്നും ബിജു പ്രേക്ഷകൻ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് ബിജു പറയൂ അഭിപ്രായം ഈ തുടർന്ന് പഠന പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് മാർഗ അടിസ്ഥാനത്തിലായി നേരത്തെ ആവശ്യമായ ഈ മാർഗ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ ഈ സബ്ജക്ടുകൾ എടുക്കുന്നത് ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രീ ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ തുടർ പഠനം ഓപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ബിജുവിന്റെ സംശയം ഒരു കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ടുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ടുകൾ വളരെ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നതിൽ നമുക്ക് ആ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് കുട്ടിയുടെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കിനോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുക ആദ്യം തന്നെ നിനക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്നില്ലേ ഇനി എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് മനസ്സിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കാരണം പണ്ടത്തെ കാലമല്ല ഇന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും ആറാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഏതാണ് തൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്ക
ആ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ മാർക്ക് നോക്കിയാണോ ഇവരുടെ ഉപരിപഠന സാധ്യത തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു ഇനി ആ അത് ശ്രീലക്ഷ്മി അതിന് പറയുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷമുള്ളൊരു സംശയം ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു അതോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ആ രീതിയിൽ തന്നെ അല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പഠന സാധ്യത ഉപരിപഠനത്തിന് മറ്റ് തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിത സാധ്യത അതെങ്ങനെയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി കേരളത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു അതായത് നമ്മുടെ പ്രീ ഡിഗ്രി പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നാളെ ഒരു സമയത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നോംസ് അനുസരിച്ച് ഇനി വരുന്ന പി എസ് സി എക്സാമിനേഷൻസിന് വരുന്നത് പ്ലസ് ടു ആണ് മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ക്ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ജോലി സാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു കോഴ്സിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പോളി പോലെയുള്ള ഇതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടുവിന് തത്തുല്യമായിട്ട് മാറും ചിലപ്പോൾ തത്തുല്യം തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് പി എസ് സി എക്സാമിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം പി എസ് സി എക്സാമിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ആസ് എ ടീച്ചർ ഞാനൊരു ബേസിക്കലി ഒരു ടീച്ചറാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് അതായത് പ്ലസ് ടുവിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വി എച്ച് എസ് സിയുടെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് വി എച്ച് എസ് സി കോഴ്സുകൾ ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് വി എച്ച് എസ് സിയുടെ കോഴ്സുകൾക്ക് തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകൾക്കാണ് വി എച്ച് എസ് സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി എച്ച് എസ് സി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് പ്ലസ് ടു തന്നെയാണ് പ്ലസ് ടു തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് പോലെ മറ്റ് കോഴ്സുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നൈരാശ്യം പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത് പതിനാറ് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള നമ്മുടെ കുട്ടികൾ യുവാക്കൾ ആ കൗമാരക്കാരിലും പിന്നീട് വരുന്ന യുവാക്കളിലും വരുമ്പോഴേക്ക് എഴുപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം ഒൻപത് ശതമാനം പേർക്ക് അവരുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയും നൈരാശ്യവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പഠനം മാത്രമല്ല പഠനത്തിന് ശേഷവും നമ്മുടെ യുവത്വത്തിന് ആ ഒരു നൈരാശ്യം വരുന്നു അത് ഈ പഠനകാലം മുതൽ തന്നെ എങ്ങനെ അവർക്ക് നേരിടാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ കഴിയും ഡോക്ടർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളൊരു തൊഴിൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു തൊഴിൽ മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടതായ കഴിവുകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ തുടർന്ന് വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ തന്നെ കഥലായ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേഷന് പോകുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നാല് വർഷത്തെ ബി ടെക്കിന് ശേഷം ബി ടെക് പഠനത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷനോ പാസ്സായ ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടതായ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം കോഴ്സിന് പോകേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴ്സുകളൊന്നും തന്നെ കാലാനുസൃതമല്ല എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് അപ്പം കാലാനുസൃതമായി ഇത്തരം കോഴ്സുകളുടെ ഒരു പരിഷ്കരണം വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ ആ കുട്ടികളെ പഠനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു തൊഴിൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് അവർക്ക് വിടുമ്പോൾ അവരുടെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി അവർക്ക് അതായത് അവർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടാൻ അതൊക്കെ ഉപകരിക്കും യെസ് റൈറ്റ് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ സമയം പരിമിതിയുണ്ട് ദയവായി ക്ഷമിക്കുക ഇടയ്ക്ക് ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് വാർത്ത വന്നതുകൊണ്ടാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ഡോക്ടർ മോഹൻ റോയ് അതോടൊപ്പം ശ്രീലക്ഷ്മി ഇരുവർക്കും നന്ദി ചർച്ചയിലേക്ക് വിളിച്ച പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി നാളെ പൊതുവേദിയിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം നമസ